ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം കുറേ ദിവസമായില്ലേ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിട്ട് വളരെ ബിസി ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് വരാതിരുന്നത് പിന്നെ ഒരു ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് കുറച്ച് ബിസിയാണ് എങ്കിലും എന്നോട് കുറേ പേര് ഒരു അച്ചാറിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇടും അച്ചാറിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇടും എന്ന് കുറേ പേര് എന്നോട് പറഞ്ഞു അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഒരു നെല്ലിക്ക അച്ചാറിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റാണ് കാരണം ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു കുറച്ച് ദിവസം ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ആ അച്ചാറിൻ്റെ ടേസ്റ്റൊക്കെ ആ പീസിന് വരിക അപ്പം ഇതങ്ങനെയല്ല ഇത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിയുന്നതേ നമുക്ക് കൂട്ടാൻ തുടങ്ങാം കാരണം അതിൻ്റെ ആ നെല്ലിക്ക തന്നെ ആ ഉപ്പും മുളകും എല്ലാം പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അത് പെട്ടെന്ന് കഴിക്കുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ കുറേ നാൾ വെക്കാനും പറ്റാവുന്ന അച്ചാറാണിത് അപ്പം ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം അതിൻ്റെ മുമ്പ് ആദ്യമേ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് നെല്ലിക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ ഇരുപത്തഞ്ച് നെല്ലിക്ക നല്ല വാഷ് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്യണം നല്ല വെള്ളത്തിൽ തന്നെ വാഷ് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മളിത് അച്ചാറിടുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് തിളപ്പിക്കാത്ത വെള്ളമോ അങ്ങനെ ഒന്നും വരാൻ പാടില്ല നെല്ലിക്കയിൽ വെള്ളമൊന്നും തട്ടാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് നന്നായി വാഷ് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്തത് നമ്മളിത് നന്നായിട്ടൊരു സ്റ്റീമറിൽ അതായത് ഇഡ്ഡലി പാത്രത്തിലോ എന്തെങ്കിലും ആവി ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കുക ആദ്യ നെല്ലിക്ക ഒന്ന് ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് ഞാനൊരു ഇഡ്ഡലി പാത്രത്തിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നല്ല വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റീം ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആ വെള്ളം ബാക്കി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് നമുക്ക് അച്ചാറിടാൻ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇത് നന്നായി സ്റ്റീം ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ട് ഇതിങ്ങനെ പൊട്ടി വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതിങ്ങനെ കുരുവെന്ന് വിട്ട് വരും എല്ലാം ഒന്നും വന്നില്ലെങ്കിലും അതിനകത്ത് അത്യാ കുറച്ചൊക്കെ വരും അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ എല്ലാം കറക്റ്റ് വെന്തിട്ടുണ്ടാവും ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാറണം ചൂടാറുന്നത് അനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ പുറത്തെ എന്താ പറയുക ഇതിൻ്റെ വെള്ളമില്ലേ ഈ നെല്ലിക്കയിലുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയിട്ട് ഈ ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചൂടാറിയിട്ട് വരണം ചൂടാറുന്നത് വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇനി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെക്കാനുണ്ട് അപ്പം അത് ഇതവിടെ സൈഡിൽ മാ ഇരിക്കട്ടെ നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനെടുത്തിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് കുടം വെളുത്തുള്ളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വെളുത്തുള്ളി എന്തോരം വേണേലും അച്ചാറിന് ചേർക്കാം വെളുത്തുള്ളി എത്ര അച്ചാറിൽ ചേർക്കുന്നോ അത്രയും നല്ലതാണ് നമ്മുടെ വയറിനും ശരീരത്തിനൊക്കെ നല്ലതുള്ള സാധനമാണ് വെളുത്തുള്ളി അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഇടാം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് കൂടം വെളുത്തുള്ളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നന്നായിട്ട് നടുക്കുന്ന ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചെറിയൊരു കഷ്ണ ഇഞ്ചിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇഞ്ചി കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഇടാം നമുക്ക് അപ്പം ഞാനൊരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇഞ്ചിയും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നമുക്ക് തനിയെ അച്ചാറിടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് എത്ര വേണമെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഒരു നാല് പച്ചമുളക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പച്ചമുളകാണെങ്കിലും എരിവ് അനുസരിച്ച് നോക്കിയിടണം നമ്മൾ മുളക് പൊടി ഇടുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒത്തിരി പച്ചമുളക് വേണ്ട പിന്നെ ഇപ്പം നെല്ലിക്ക ഇത് കണ്ട് ചൂടാറി അപ്പോൾ ഇത് ഇതുപോലെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എടുക്കാം ഒത്തിരി വലിയ കഷ്ണമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് ആ ഉപ്പും പുളിയൊന്നും നന്നായി പിടിക്കില്ല അതിന് കുറേ സമയമെടുക്കും നെല്ലിക്കയ്ക്ക് പുളിയുണ്ട് പക്ഷെ ആ എരിവ് ഇതൊന്നു അപ്പം ഇത് എല്ലാം ഇത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് അച്ചാറിടുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഒരു പാൻ എടുക്കുക ആ പാൻ എടുത്തിട്ട് നമുക്കതിലേക്ക് നല്ലെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം അച്ചാറിടാൻ എപ്പോഴും നല്ലെണ്ണയാണ് ബെസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഓയിലിലൊക്കെ അച്ചാറിടാം എങ്കിലും അച്ചാറിടാൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് നല്ലെണ്ണയാണ് നല്ലെണ്ണയിലാണ് അച്ചാറിടുക ഇപ്പം ഈ നല്ലെണ്ണ ഞാൻ നൂറ് എം എൽ ആണ് എടുത്ത
ഇപ്പം നമ്മുടെ ഉലുവയൊക്കെ ഒന്ന് മൂത്ത് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു പച്ച ചൊവ ഉണ്ടാകും അപ്പം അതൊന്ന് ഇതായി വരണം ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പം അതിൻ്റെ ആ പച്ച കുത്തലൊക്കെ ഒന്ന് മാറി കിട്ടും ശരിക്കും അച്ചാറിലിടുന്ന വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയൊക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അതിൽ ആ ഉപ്പും പുളിയും ഒക്കെ അങ്ങ് പിടിച്ചിട്ട് ടേസ്റ്റ് ആ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റേ മാറിപ്പോകും അതിനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഈ വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായി മൂത്ത് വരട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്കതിലേക്ക് പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഈ പച്ചമുളക് നടുവെ ഒന്ന് കീറിയതാണേ അപ്പം ഈ പച്ചമുളകും കൂടെ കറിവേപ്പിലയും ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പിലയൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോണേ ഇത് ഒന്ന് പൊട്ടി തെറിക്കും നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ റെസിപ്പീസൊക്കെ കാണണം ഞാൻ കുറച്ച് നാളായി ദിവസമായി ഇട്ടിട്ടെന്നും പറഞ്ഞ് എൻ്റെ റെസിപ്പീസ് കാണാതിരിക്കരുത് ഞാൻ ഇനി ഒരു ഒരാഴ്ചയും കൂടെ രണ്ടാഴ്ചയും കൂടെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മിക്ക എന്നും തന്നെ ഇട്ടേക്കാം റെസിപ്പി ഇതിപ്പോൾ ഒരു രണ്ടാഴ്ചയ്ക്ക് കുറച്ച് തിരക്കായിപ്പോയി അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീർ ചില്ലി പൗഡർ ഇട്ടേക്കാണ് അതെന്തിനാ വെച്ചിട്ട് നല്ല കളറിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ കാശ്മീർ ചില്ലി ഇടുന്നത് ഇപ്പോൾ കാശ്മീർ ചില്ലി നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല കാശ്മീർ ചില്ലി വേണമെങ്കിൽ ഇട്ടാൽ മതി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം അതിൻ്റെ ആ കാശ്മീർ ചില്ലിക്ക് ഒരു കുത്തലുണ്ട് ആ കുത്തൽ സ്മെല്ലൊക്കെ അങ്ങോട്ട് മാറി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇളക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് സാധാരണ മുളക് പൊടി ചേർക്കാം ഈ കാശ്മീർ ചില്ലി യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല കേട്ടോ കാരണം ഇത് കളറിന് വേണ്ടിയും കുറച്ച് ഇതായിട്ട് ഇടുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതല്ലെങ്കിൽ ഇട്ടില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് അല്ലാതെ അഞ്ച് ടീസ്പൂണ് റെഡ് ചില്ലി പൗഡറാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് ഇടാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു അഞ്ച് ടീസ്പൂൺ ഉണ്ട് റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ അപ്പം ഇതൊന്ന് ഇട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം എണ്ണയിലൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടി കായം ഇതിട്ട് കൊടുക്കാം കായപ്പൊടിയും കുറച്ച് ഇടാൻ പാടുള്ളൂ ഒത്തിരി ഒന്നും ഇടരുത് ഒത്തിരി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു ടേസ്റ്റ് മാറിപ്പോകും അപ്പോൾ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടിയാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കൊരു അരക്കപ്പ് വിനീഗർ ചേർക്കാം വിനീഗർ അരക്കപ്പ് കാൽക്കപ്പൊക്കെ ചേർക്കാം ഇപ്പം ആ നെല്ലിക്കയ്ക്ക് പുളിയുണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മൾ ആ വിനീഗർ ചേർക്കുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥ അച്ചാറിൻ്റെ ശരിക്കുമുള്ള ടേസ്റ്റ് വരുള്ളൂ ഒത്തിരി വേണ്ട കുറച്ച് വിനീഗർ മതി ഞാൻ അരക്കപ്പ് തനിയെ ചേർത്തിട്ടില്ല നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളക്കിട്ടേ കേട്ടോ വിനീഗർ ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഏത് അച്ചാർ ഇടുമ്പോഴും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വിനീഗർ ഒഴിക്കുന്നതെങ്കിലും തിളപ്പിച്ചിട്ട് ഒഴിക്കണം വിനീഗർ ഈ അച്ചാറിൽ തണുത്ത സാധനങ്ങൾ അല്ലാതെ നമ്മൾ ഒഴിക്കുമ്പോൾ തണുത്തതല്ല മീൻസ് തിളപ്പിക്കാതെയൊക്കെ ഒഴിക്കുമ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് കേടായി പോകും അപ്പോൾ ഈ വിനീഗർ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ആ നെല്ലിക്ക തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളമില്ല നെല്ലിക്കയുടെ വെള്ളം അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര ചാറൊന്നും വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് നെല്ലിക്കയുടെ വെള്ളം വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ചൊഴിച്ചാലും മതി പക്ഷെ ഇത് ഞാനിത് പറ്റിച്ച് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കും ഈ നെല്ലിക്കയുടെ സത്തൊന്നും നമ്മൾ കളയാൻ പാടില്ലല്ലോ നമുക്ക് ആ സ്റ്റീം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് അതിൻ്റെ ആ സത്തെല്ലാം ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് നമ്മൾ ഒട്ടും കളയാൻ പാടില്ല ഇതൊന്ന് നന്നായി തിളക്കട്ടെ നമ്മളെപ്പോഴും അച്ചാർ യൂസ് ഉണ്ടാക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതെല്ലാം തിളപ്പിച്ച് ഇതാക്കി എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് കേടായി പോകും നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം അച്ചാറാകുമ്പോൾ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് അത്യാവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് വേണം അപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഉ 
ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഉപ്പൊക്കെ നോക്കി നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് കാരണം നെല്ലിക്ക ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഉപ്പ് കുറയും അപ്പം ഇച്ചിരി അത്യാവശ്യം ഉപ്പ് വേണം എന്നാലാണ് അച്ചാറിന് പാകത്തിന് ഉപ്പ് ആവുള്ളൂ അച്ചാർ നമ്മൾ ആരും ഒരുപാടൊന്നും കഴിക്കുന്നില്ലല്ലോ കുറച്ച് തൊട്ട് കഴിക്കുകയല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് വിനീഗർ വേണ്ട നെല്ലിക്കയുടെ ആ പുളി മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വിനീഗർ ചേർത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വിനീഗർ ചേർക്കുക അപ്പോഴാണ് ഒരു ശരിക്കും അച്ചാറിൻ്റെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് വരും പുളിയൊക്കെ പാകത്തിനാകുന്നത് ആ എരിവും പുളിയൊക്കെ ഈക്വലാകുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് നെല്ലിക്ക ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇത്രയും വെള്ളം പോലെ ഉണ്ടല്ലോ അച്ചാർ ഇത്ര ഇതാണല്ലോ കറി പോലെ ആയിപ്പോയല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കും ഇല്ല ഇത് നന്നായിട്ട് പറ്റിച്ചെടുക്കണം ആ വെള്ളം ഒട്ടും ഞാൻ വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അത് ഇതിനകത്ത് തിളച്ച് അത് പറ്റി വരും ആ എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് വരുന്നത് വരെ ഇരിക്കും ഇപ്പം നെല്ലിക്കൊന്നും അലിഞ്ഞൊന്നും പോകൂല ഇപ്പം കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വന്നു ആ വെള്ളമൊക്കെ പറ്റി എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വന്നു അപ്പം ഈ സമയത്ത് ഇതിനകത്തേക്ക് കഷ്ണത്തിൽ നമ്മുടെ ആ ഉപ്പും മുളകും എല്ലാം നന്നായി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ ഈ അച്ചാർ കൂട്ടാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെയൊക്കെ വായിൽ വെള്ളം വരുന്നുണ്ടാവും അങ്ങനെ നമ്മുടെ അച്ചാർ റെഡിയാണ് ഈ നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം നല്ല ടൈറ്റായിട്ടുള്ള ബോട്ടിലിൽ എടുത്ത് വെക്കാം അപ്പം നമ്മൾ കുറേ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കാം നന്നായി തണുത്തതിന് ശേഷം നന്നായി അടച്ചു വെക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനെടുത്ത് പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ആവശ്യത്തിനെടുത്ത് വെക്കുക ഇതിൻ്റെ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി എടുത്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുക അപ്പോഴാണെങ്കിൽ നമുക്കത് നന്നായിട്ട് കുറേ കാലം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം സ്പൂണൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ നനവൊന്നും ഇല്ലാത്ത നല്ല സ്പൂൺ ഇടുക പിന്നെ ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് എണ്ണയോ എന്ത് ചേർക്കുവാണേലും ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചിട്ട് ചേർക്കുക അപ്പം അത് ഒട്ടും കേടാകാതെ കുറേ കാലം ഇരിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ അച്ചാറ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂലേ നോക്കുക എന്നിട്ട് എൻ്റെ കൂടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറയുക എല്ലാവരും കാണണം ഫ്രണ്ട്സിനെല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യണം താങ്ക് യു